Hola a todos, soy Tepestrife y estamos en AFK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver las recompensas o las mejores recompensas que podemos, a las cuales podemos optar en el evento de los sellos perdidos. Si estáis viendo este vídeo es que los sellos perdidos los acaban de meter, literalmente. Entonces vamos a ver antes de empezar esos, ese evento, que es un evento como ya sabéis estacional, es decir, que pasa cada... X meses y demás, pues eh, vamos a ver qué recompensas son las mejores que podemos utilizar. Igualmente, para los que no hayan visto el vídeo anterior de lo que explico sobre el evento de los sellos perdidos, pues vamos a hacer aquí un recap, una, una recap recapitulación, madre mía, sobre bueno, las cosas que ocurren en este evento, ¿vale? Por ejemplo, eh, bueno, vamos a ver primero las recompensas que están aquí, ¿vale? Cada recompensa que nos aparece tenemos que conseguir medallas de estas o emblemas de facción. ¿Cómo se consiguen los emblemas de facción? Pues digamos que en el propio evento hay un botón que te empareja o que le das a luchar y te empareja, te busca un eh, oponente. A ese oponente, si le ganas, te van a dar 5 emblemas de estos. ¿Qué, ¿Qué emblemas te van a dar? Pues depende de los héroes que utilices, ¿vale? Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, en una batalla, si tú utilizas tres orcos y... Bueno, esto está mal porque no puedes utilizar tres orcos y tres de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, si tú utilizas tres orcos, imagínate dos de la naturaleza, pues te darán, si ganas, te darán tres emblemas de los orcos y dos emblemas de la naturaleza, ¿vale? Y algunas reglas básicas que vamos a comentar antes de meternos de, de lleno en las recompensas que yo considero que son mejores. Dice, bueno, puedes eh, adquirir eh, emblemas de facción y demás mientras el evento está, eh, bueno, pues está activo, ¿no? Cada victoria que tú consigas te recompensará con las correspondientes emblemas de facción. Eh, para mejorar la, la experiencia de juego y demás, ha habido algunos ajustes que se han hecho para que, eh, bueno, para que el oponente que te toca y demás sea más balanceado ¿no? y no, esté, no te toque un, un tío pues, que te revienta por todas partes y que no puedas eh, ganarle de ninguna forma. Igualmente, si eso te pasa, si el enemigo es demasiado fuerte, pues simplemente le das a, eh, bueno, a reiniciar o algo así. Hay un botón que te cambia de oponente gastando 5 diamantes. Yo lo que recomiendo siempre es enfrentarnos al tío que nos gana, pues cuando nos vaya a ganar le damos al pause y le damos a salir de la batalla o a reiniciar porque no te eh, quita intentos, ¿vale? Luego, otra cosa es que hay seis batallas por día, ¿vale? El evento dura, o lo que suele durar normalmente son 10 días, pero de esos 10 días los dos últimos son simplemente para gastar las recompensas. Es decir, que solo vamos a poder pelear durante 8 días, ¿vale? Estos son matemáticas básicas. Si tenemos 5 héroes en cada pelea, por 6 peleas que podemos hacer al día, pues 5 por 6, 30, por 8 días que vamos a poder utilizar esto, pues 30 por 8, 240. En total vamos a poder tener 240 eh, emblemas para gastar aquí, ¿vale? Entonces, partiendo de la base de que, ahora iremos, pero partiendo de la base de que cada héroe eh, son 150 emblemas, ¿vale? Si los cuentas, son 150 emblemas, pues eh, te da para un héroe y poco más, ¿vale? Pero ahora entraremos en si eh, está bien comprar eh, héroes o no, pero bueno. Puedes eh, pedir tres mercenarios y demás y puedes utilizarlos sin límites. A lo que se refiere esto, entiendo, es que puedes utilizar un mercenario en cada pelea sin límites, es decir, todas las peleas que quieras, pero no creo que puedas utilizar los tres mercenarios a la vez. Si me equivoco, pues bueno, mejor para nosotros, ¿vale? Podríamos utilizar tres mercenarios eh, a la vez y sería mucho más fácil conseguir los emblemas que queremos. Si no, pues tenerlo en cuenta, ¿vale? Que es solo uno. Id pidiendo algún mercenario que vayáis a querer y demás, si veis que os cuesta. Por ejemplo, si vosotros sois un equipo de la luz y necesitáis emblemas de los orcos porque queréis hacer algo también y no tenéis ningún orco bueno, pues empezad a, a pedir en los mercenarios algún orco que esté bien, ¿no? Pues Safilla, Brutus, ese tipo de eh, cositas. Luego, eh, los, los jugadores deben poseer al menos un héroe mítico, ¿vale? Un héroe en mítico, es decir, con el signatura y tema abierto y demás, para eh, tener la posibilidad de intercambiar los emblemas de facción por eh, equipo, bueno, equipo mítico, supongo, y sobre todo también supongo que los emblemas míticos, ¿no? Tanto, obviamente entiendo que tanto los... Eh, 
los cofres estos rojos, los seis que veis, ¿vale? Tanto los, los cuatro estos de aquí que tienen el simbolito de la facción arriba a la izquierda significa que son los que te dan equipo de equipo mítico, ¿vale? Con la facción correspondiente. Por ejemplo, aquí en este de la luz vas a poder encontrar la vara de la luz, eh, yo qué sé, un peto de la luz, etcétera, etcétera. Y luego los otros dos que hay más a la derecha son los de eh, los que te dan... Eh, como te diría, los que te dan emblemas rojos, obviamente, para eh, subir de nivel el signature item, pues del 21 al 30 y demás, ¿vale? Aquí en teoría debe estar los cuatro, ¿vale? Pero yo supongo que no, no, no creo que estén solo los cuatro, sino que estarán todos, ¿vale? Es decir, da igual por el camino que vayas, si vas por eh, naturaleza o, y orcos, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, que cada... cada en cada cofre, ¿vale? Rojo de los dos de la derecha, pues se consigue de dos formas distintas, ¿vale? Es decir, un cofre se escribe, se escribe, se consigue consiguiendo emblemas de la naturaleza y de los orcos y el otro se consigue consiguiendo eh, emblemas de los muertos y de la luz. Ambos te dan lo mismo, quiero entender, pero igualmente luego pinchas y, y te sale. Pues mira, esto es lo que te sale, ¿vale? Pero yo quiero entender que te dan lo mismo simplemente para que tengas dos... Eh, formas distintas de poder conseguirlo, ¿vale? Por si, por ejemplo, tus facciones buenas son la naturaleza y los orcos, pues que vayas por esa zona, es decir, por esa parte, consiguiendo emblema de la naturaleza y de los orcos, o si no, pues que vayas por la parte de los muertos y de la luz, ¿vale? Entonces, tened claro esto, 240 emblemas. ¿Qué es lo que podemos conseguir ahora aquí? Yo pienso que héroes es una pérdida de tiempo a no ser que por ejemplo pues necesites un héroe sí o sí que digas buah increíble este héroe me salva la vida porque tengo cuatro ascendidos y, y el quinto que me falta por ascender es yo que sé Baden y me falta una copia entonces ahí sí vas a por él pero por lo general una copia de un héroe tampoco te va a servir para decir buah increíble eh, voy a avanzar muchísimo vale entonces yo recomiendo que vayáis, entre otras cosas, porque los emblemas, tanto los, eh, los que te ayudan de, a subir el signature item del 0 a, al 10 y del 11 al 20, que son estos de aquí, ¿vale? No los veo yo tan tan buenos como pueden ser los emblemas de facción, ¿vale? Los que te ayudan a subir del 21 al 30, o en el caso de los celestiales y los hipogeos, del 21 al 40. Al final esto es algo muy bueno, los, los eh, emblemas, y yo creo que en este evento en específico creo que es un buen momento para ir a por ellos, ¿vale? Porque aparte, si haces la, la división y demás, que divides 240 entre 18 que te, que te da cada cosa de estas, pues al final, creo que lo tengo por aquí, te daba a 13, eh, a 13 cajas de estas, que cada una son 10, entonces 13 por 10, 130 emblemas de facción, de la facción que tú quieras. Que eso es una burrada, eso te sube un montón de nivel. Eh, del que tú quieras, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal sería ir a por esto, precisamente. Obviamente, los eh, pergaminos estos que salen aquí abajo, que son los de cambiar el, la facción y demás del equipo que ya tengas, a mí personalmente no me parecen rentables. ¿Por qué? Porque al final es algo que a la larga vamos a dejar de utilizar. Quiero decir, tienes unos cuantos un, un equipamiento y hay alguno que te falta de la luz, por ejemplo, ¿no? que es el que vas a usar. Por ejemplo, te faltan la vara y las botas con Belinda, ponle. O te faltan las, las botas y eh, el gorro con Shemira. Pues al final, en cuanto dos de esas veces, de todas las veces que vayas a hacer la tirada del pergamino, que como sabéis, te la dan una vez a la semana, te dan un pergamino una vez a la semana, ¿vale? En el último cofre semanal de las emisiones semanales, pues al final, tarde o temprano, cuando ya tengas eso y cuando ya le cambies un par de, de, de equipos, de la facción se la cambies a un par de equipos más, al final no te va a servir tampoco de mucho más esto. Entonces, querer gastarse los emblemas en esto es como... Si sí, adelantas un par de semanas lo inevitable, que lo inevitable va a ser que al final todo tu equipo de facción se esté acorde con el equipo principal que utilizas, pero es que al final eso simplemente es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y yo recomiendo que vayamos a por los emblemas porque no hay una forma rápida, ni buena, ni fácil de conseguir estos emblemas de facción. Y yo creo que en este evento, sobre todo, es un muy, 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 muy buen... Eh, 
momento para invertir sobre todo en eh, pues esto, en, en cofres de facción y demás y sobre todo pues a tu héroe más fuerte que tengas, que lo tengas en mítico y demás si le das todo esto va a mejorar muchísimo, ¿eh? va a mejorar una burrada y bueno yo creo que está bastante bien, obviamente si lo que quieres es hacerlo bien, 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 bien pues lo tendrías que dar a por ejemplo, héroes que tengan un signature ítem muy muy bueno, como puede ser Azalia, como puede ser Rowan, como puede ser eh, Ferael, como puede ser Aeron, ¿vale? Tengo un vídeo en el que digo, bueno, hacemos una tier list sobre los mejores signature ítems y a quién ponerle los, eh, pues dicho signature ítems. Pero bueno, si tú tienes a Shemira super subida y quieres darle todos estos emblemas a Shemira, pues méteselos a Shemira, aunque no me parece muy bueno el signature ítem de Shemira, pero aparte del de signature item, obviamente mejora sus estadísticas y vas a hacer que se mira haga mucho más daño y aguante más entonces de todo lo que hay aquí yo iría, de hecho voy a ir a por los emblemas de facción, vale por estos dos cofrecitos rojos los eh, héroes no me parece nada bueno no han metido pergaminos, cosa que a mí me extraña obviamente, también tengo que comentaros una cosa estas eh, recompensas están en el servidor beta, vale de las recompensas que pongan en el servidor beta a las recompensas que pongan al final en el servidor global Global, puede haber variaciones y puede cambiar, ¿vale? Igualmente, si metieran los pergaminos, yo siempre recomendaría pergaminos, sobre todo para la gente que está empezando. Si a, si a alguien no le salen estos emblemas o está muy lejos de poder llegar a usarlos, pues puede utilizar, si quiere, pues otros emblemas que no están tampoco mal, no es la mejor opción, pero bueno, o puedes ir perfectamente a por alguno de estos héroes de aquí. Por ejemplo, no sale el precio de... Eh, de, de Talín, por ejemplo, pero bueno, será el mismo que el de Zolraz, y el de Zolraz aquí es 195, que es 190, 200, eh, 230, ¿no? si no me equivoco, si no he hecho la suma mal, es eh, 200, no, 235 puede ser, o 200, no, 225 es lo que cuesta eh, Talín, entonces 225 sería un evento entero para conseguir una copia de Talín, bueno, ya cada cual que haga lo que quiera, ¿vale? Pero si, por ejemplo, estáis en el nivel, en un nivel aceptable y demás, y os salen los pergaminos, los cofres de. Los, los pergaminos, los cofres, los cofres de emblemas de facción, eh, os recomiendo que vayáis íntegramente a por ellos. Igualmente, si veis alguna opción mejor y demás, obviamente vais a por la opción que vosotros consideréis mejor o por la que necesitéis vosotros. Al final, estos vídeos, obviamente, los tenéis que tomar como referencia, pero eh, obviamente teniendo en cuenta que sois vosotros los que decidís y sois vosotros los que tenéis la última palabra. Y dice, pues mira, entiendo lo que está diciendo de Best Drive, pero yo quiero comprarme a Casos, por ejemplo, o quiero comprarme a Zolrath, por ejemplo. Pues a mí me parecen pésimas opciones, pero si tú consideras que es una opción muy buena y que a ti te va a servir, pues adelante, vea por ello. Y lo mismo con los equipos de facción, ¿vale? Si a ti tú consideras que tienes que ir a por una vara eh, de la luz porque tienes a, a Belinda equipada a tope con todo de la luz menos la vara, pues sí, es una buena opción, ve y cómprate la vara y ya está, y lo que te sobre pues lo puedes gastar en emblemas o lo puedes gastar en pergaminos o donde tú quieras. Así que esto sería todo, dadle caña al evento y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.